es, es una característica traviesa, ¿no? De querer como un poco retar a lo que no entiendes. Retar uh -huh. a lo que no entiendes. O le tienes miedo o lo retas. Entonces, en mi caso, ha estado como que esta actitud un poco retadora, de la cual, pues, muchas podrán opinar que es peligrosa. Hay, hay amigas que están muy metidas en el tema, tres en total, que no se conocen entre sí y que me han dicho lo mismo. Me han dicho, Daniel, tú estás protegido. Eh, la teoría confirmada que más me ha impactado es... Bueno, no, ni siquiera fue teoría porque no se tenía conocimiento de eso. Pero en 2018 se filtraron muchos documentos de Wikileaks, ¿se acuerdas de eso? Ajá. Que eran, era un contrato de la CIA con dos viajeros astrales para que fueran a espiar cierto Ciertos. punto uh -huh. desde el plano astral. Que desde los anales del Internet, desde los inicios del Internet, han dicho, hey, ¿quién ya pudo cruzar el Vaticano y quién ya pudo cruzar las pirámides? Por alguna razón extraña, en el plano astral puedes ir a cualquier punto, menos al, al sótano del Vaticano y adentro de las pirámides de Egipto. A mí lo más loco que me han dicho va por ahí. Y a mí lo más sondeante que me han dicho es, Daniel, hay una versión tuya en el plano astral. el podcast sean bienvenidos a una emisión más yo soy Mateo Gido, el rey del podcast el rey y estos son los misterios de Matt hoy tenemos un invitado que no sabemos quién ah no sí sabemos quién Daniel <risa> eh, te habían hecho la broma siempre a huevo es, es curioso que ahora es un programa de misterios y es, <risa> misteriosamente no sabemos quién soy algo está ¿Quién conectado sería, ¿no? algo está conectado aquí <risa> Pues mucho gusto, soy Daniel quien de Mazatlán, Sinaloa y aquí estamos en, en eh, este espacio. Gracias. Me, me gustaría... No se cohiban, no se cohiban. Reciben sándwich cada vez que aplauden. Uy, buenísimo. No, pues viva México. Eso. Eh, me gustaría que te presentaras con la gente, pero como te gustaría que te presentaran. Se hace cuenta que has ido a mil entrevistas, has hecho esto mil veces... ¿Y cómo te gustaría que a ti te presentaran? Pues así como si fuera la primaria. Hola, soy Danielito. <risa> pues, así alzando la mano tipo, para que... Tipo, si, si la vida fuera esa clase de primaria y dije, Ajá. ¿y tú quién eres? Preséntate. Yo diría, ah, pues yo soy Daniel Quién y soy músico, soy poeta, soy escritor, soy un pensador compulsivo y ya está. <risa> Esa sería tu presentación, así. Ah, está chingona, güey. Eh, Pensador compulsivo, ¿por qué, güey? Porque me gusta, güey. Me gusta um, tener 10 canales de pensamientos abiertos al mismo tiempo y estar Ajá. como conviviendo entre sí cada una. Entonces, pues es lo común para mí. Después descubrí que no era tan común en todas las personas. Ajá. Pero, pues sí, para mí lo común desde muy temprana edad es conversar contigo, pero yo dentro de mí estar teniendo otra Otras. vida, otra conversación, ¿no? es otro asunto, pues lo que está pasando aquí afuera y lo que está pasando aquí adentro, y he tenido que vivir en, en esos lugares. ¿Y alguna vez te ha, no te ha sido algo tan chido, ese tipo de, de pensamiento, como dijiste, compulsivo? Eh, pues ponle que no fue chido cuando me estaba hallando en, en, la, en la escuela, en la primaria, en la secu, que buscas pertenecer. A, a un grupo o, o, o a otras personas y pues ahí fue cuando no estuvo chido como, como darte cuenta que estás medio solo en, en, algunas, en algunas facetas de tu personalidad, en algunos rasgos pero ya con el tiempo vas conectando con gente igual chida y ahí fue pues donde empezaste a experimentar el tema de la música o lo, o lo experimentaste ya después güey no, desde antes, eso fue algo personal, fue íntimo, uh -huh. fue... A mí la música me agarró, yo no agarré a la música. Uh -huh. no, no. ¿Quién te agarró? ¿Así como Queen, como Freddie Mercury? Me agarró el solo de Sleepwalk de Santo en Johnny. Ese fue el que Ese te dijo, el vente para acá, papá. Sí, yo escuché eso a los cuatro años uh -huh. y dije, es, dije, esto es inusual, uh -huh. porque la guitarra suena aguda además uh -huh. y está demasiado limpia. Y yo me clavé con eso, con qué es, eso, qué es ese, ese sonido. Pues? Porque yo nada más conocía la guitarra acústica que tocaba un vecino. Y, decía que, ¿Y tocaba sus boleros. Sonido? Y tocaba sus boleros, okay, y huevo, tocaba huevo. acá sus baladas y todo. Pero yo este sonidito de la canción de Sleepwalk, 
que es como una guitarra de mesa que hace slide. Uh -huh. Ajá. Eso fue lo que me atrapó de la música. Ahí en ese momento, esa canción me dijo, tú te vienes para acá, ahora nos perteneces. Y si tú tuvieras la oportunidad de ser cualquier músico, ¿quién serías? No sé decir yo mismo, soy muy chingón, mamá. Simón. Es otro universo. Güey. Sería mmm, Shinji Satoshi de Fishmans, 1990. Sí, 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 sí. Ah, gran banda, güey, además, güey. ¿eh? Sí. Traía un buen punch. Mira, creo que es la primera vez que responden algo así, güey, ¿eh? Generalmente es como un poquito más este, tradicional el asunto, tipo, cuenta Freddie Mercury, tipo Michael Jackson, este, Jimi Hendrix, este, John Lennon, ha salido muchas veces en este, en este podcast, y no sé, como ese tipo de, 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 de músicos. Nada, no, la sensibilidad que tenía Chingy Satoshi. Hay un documental que está, está difícil de encontrar, realmente, porque la salió en DVD en Japón, nada más. Puta madre. Pero si buscan ahí como Fishman's documental, Google. En esos bootlegs así en esos, super raros, Exactamente, ¿no, exactamente, ya casi. <risa> así de mamadores, así. De mamadores o de la deep web acá. <risa> <risa> Encuentras el documental. Y a, a mí me impresiona cómo es que todos están hablando de Shinji porque lamentablemente perdió la vida en, a muy temprana edad, como a los 30 años, por una gripa que se complicó y todos los que entrevistan en ese documental que fueron amigos de Chingy o que estuvieron relacionados con su banda con Fishmans es, les hacen preguntas y se quedan pensando así largo rato porque para ellos hablar de Chingy es hablar de, de un ser que dudan que haya existido o sea los notas y su forma de expresarse es sí cierto o sea, existió un Chingy Satoshi que hizo esto, que dijo esto, que pensó esto, que formó esto. Y ya después de como ese boom de, de acordarse, ya se empiezan a soltar. Uh -huh. y, y se ve que más allá del aprecio, más allá como de ese cariño que se genera cuando hay mucha, mucha frecuencia en tu relación con alguien más, se nota que hay una admiración y una incomprensión hacia su persona. Uh -huh. Pero lo, lo que más me llama la atención de de la reacción de estos amigos de él al trabajar con él, es que todos sentían que de alguna manera casi mística tenían que trabajar sus ideas porque tenían tiempo limitado. Shinji Satoshi llega al estudio con Fishmans una noche y sale la canción que se llama Long Season, que termina durando casi 40 minutos, y el que estaba haciendo la mezcla en el estudio, el que estaba del otro lado de la cabina, Vio eso, se quedó sorprendido, no pudo ni siquiera hablar. Los, los tres miembros de Fishmans actuales en ese momento dejaron sus instrumentos después de grabar la primer maqueta, el primer demo de Long Season. Se despidieron del productor en la cabina. Nos vemos mañana. Y está aquí más. Arigato, vas ahí más. Oye, suminas hay. Buenas noches. Y regresaron los Fishmans dos días después al estudio porque estaba agendado otra vez. Y dicen que el, el chico del estudio estaba literalmente así, con los ojos sangrando. Tenía los ojos sangrando enfrente de la consola de, de audio porque llevaba dos días sin parar de mezclar y de editar la canción. Y que le preguntaban los Fitchman, oye, ¿estás bien? ¿Qué, ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué, ajá, ¿qué ajá. pasó? Y que el vato así como si estuviera hipnotizado, nada más dijo, es lo que se tenía que hacer. Ustedes llegaron, grabaron esta idea y todo lo que decía mi cabeza es, tienes que trabajar. Síguele, síguele, mijo. Síguele, síguele. Y de pronto pasaron dos días y el vato ya tenía lagrimales de sangre de lo que había estado trabajando en esa canción. ¿Por qué? Porque algo le había dicho que no podía parar. Nada más, él lo sintió. Y Ay. alguien que tiene como ese... Ese carisma no en su persona, sino en lo que es capaz de crear. O sea, que su creación, que su creación sea lo que impulse a otros y no en sí su persona. Eso para mí es, es, es la verdadera magia. Porque sin tener que, sin tener, que tener una actitud prepotente o, o una actitud manipuladora o una actitud de, de cautivador de cuarta, Simplemente con una obra que sale de tu cabeza y que estás trabajando, alguien más capta 
lo que mensaje. estás intentando hacer y ese, y ese alguien más dice, tengo que ser parte de esto. No me puedo quedar fuera de esto y esto se tiene que trabajar ya. Uh -huh. Y ese tipo de inspiración son pocos los que la, la han conseguido. Y por eso te menciono a, a Shinji Satoshi. Porque ¿quién no quiere ser Jimi Hendrix? O sea, claro. se, ve, se ve genial. O sea, el vato súper cool todo el tiempo, sus expresiones, su personalidad, su carisma, sus gustos. O sea, la banda favorita de Jimmy era King Crimson. Uh -huh. Iba con Robert Friedman. Super mamadores también King Crimson. Iba con Friedman y le decía, Robert, tú eres el pinche mejor guitarrista del mundo. Vale verga lo que dicen de mí. Tú eres el mero mero. Y ahorita hay, hay dos puntos en el que está la sociedad humana que es lo que nos tiene aquí hablando de, del Magic Experience Band. Porque el Magic funciona como contracultura de lo que representa la sociedad actual. ¿Qué, ¿Cuál es como el resplandor de la sociedad actual? Pues bueno, es, es el fracaso de la moralina cristiana. Es una predicción de Nietzsche de que en, en el momento que la moral del esclavo y del amo se mezclara con una creencia religiosa muy ortodoxa, la sociedad iba a llegar a un momento donde no iba a poder sostener del todo ese jabón y le ibas a apretar tanto que iba a salir disparado. Sí. Y ahorita estamos en ese punto donde ese jabón ya, ya explotó, ya, uh -huh. ya está volando. rebotando en la pared y es lo que vemos en la, sociedad, uh, en la sociedad actual. Que por más que intentemos como sostener las tradiciones y los valores y lo que conocemos como o al menos aquí en México como lo que conocemos como un buen cristiano uh -huh. pues la, la tendencia humana nos, nos dicta que tenemos otra, otra manera de, de hacer las cosas, de pensarlas, de concluirlas entonces ya estamos en ese punto nos, donde nos dimos cuenta que es, es insostenible como ese nivel de moralismo extremo pero estamos ahí como navegando en esas aguas de si conservamos ciertos de ideales, qué se va a conservar, más bien. Va a conservar. entonces ahorita es un momento así de crucial, estamos en medio, mundialmente hay un suceso histórico ahorita que es lo que está pasando con Palestina y con Israel, uh -huh. que acá hay en lo mismo, recae en lo mismo, cuando todo esto que deseamos que así sea termine y que termine muy pronto, se va a poner sobre la mesa ¿Qué tan beneficioso es que el ser humano siga sosteniendo ideas que no puedes comprobar? Yo he visto muchas personas que opinan, ok, ¿por qué nadie pone en su lugar a esas personas y les explica el origen de esas creencias y cómo es que han afectado mucho más de los que han beneficiado? Y a lo mejor el sentido común trabaja algo en ellos que los hace decir, ok, no vale la pena matar por un dios. Pues bueno, si te metes en ese terreno también te tienes que meter en todos los terrenos religiosos y en todos los terrenos que involucren una fe, porque es exactamente lo mismo, es sentir algo que es muy real, no tener forma de comprobarlo, pero pedir que los demás lo validen porque tú lo sientes uh -huh. real. El mismo sentimiento que tiene una persona que... Un guadalupano. Un guadalupano que está haciendo una manda subiendo de rodillas por la montaña, ese sentimiento de corazón, de, de entrega, de devoción que tiene hacia, hacia su deidad, hacia su divinidad, es exactamente el mismo que tiene una persona que está dispuesta a matar en nombre de Dios. Es ese sentimiento en sí. Es un sentimiento que se sale de control porque no tiene fundamento. Se deja guiar por las emociones y por eso te lleva a hacer cosas tan extremas. Haciendo eco de esto, es muy complicado eliminar las guerras que tienen un origen ideológico o teológico o religioso porque tienes, tendrías que hacerles ver a las personas que todos estamos mal o sea, que en realidad no es ni la creencia israelita no es ni la creencia palestina no es ni la creencia de, de, de Estados Unidos que son mayormente cristianos, cristianos. Uh -huh. es en realidad todo, todo como un sociedad error global. es un error global queremos sostener algo que se está volviendo insostenible pero sabemos que va a ocasionar mucho caos y simplemente lo dejamos ir. En, en gran escala, al, al darnos cuenta de cómo es que las creencias están causando estos conflictos en la humanidad, alguien tiene que ceder y alguien tiene que tener la valentía de decir, ok, vámonos todos parejos. Si no hay prueba de algo, no se puede, no se puede apoyar. Simplemente tendría que haber una educación paulatina 
en este caso con las nuevas generaciones, de todas las creencias populares, populares que existen, pero también haciendo hincapié a que no existe prueba para confirmar ninguna, que no existe prueba para confirmar ninguna y que lo único real que tenemos es, por lo pronto, mientras morimos y mientras sabemos qué pasa después de la muerte, mientras esto es lo que tenemos, es esta vida. Es como un pequeño adorno la creencia, porque todos aquí sabemos cómo se mueve el mundo. Claro. Y lo que pasa con estos países radicales que están en guerra, curiosamente, si alguien de hace siglos los viera y viera lo que están haciendo ahorita, diría, están aplicando su religión, cosa que la católica dejó de hacer. Claro. ¿Por qué? Porque tuvo que adaptarse al mundo moderno para seguir generando capital. Entonces, ¿qué quiero aclarar con esto? Que lo que está pasando o lo que ves que está pasando con Israel y Palestina es lo que pasa cuando prolongas fervientemente una creencia en su estado más puro. Ya, claro, claro, claro. Lo que claro. pasó con el cristianismo en el, en el, en no sé si se puede decir. Claro. Pero pues en la Inquisición, uh -huh. en la Santa Inquisición. Ahí, güey... ¿Por qué nadie se decía nada? Porque eran las reglas bíblicas. Güey. ¿Sí? Entonces, ahí se estaba llevando adecuadamente la religión. Ahorita, a nivel teórico, la religión es un fracaso, menos las que están en guerra. Uh -huh. Las religiones que están en guerra son las que son exitosas. Son las que tienen más miembros y son las que están llevando sus propias reglas, sin importarles cómo está avanzando el mundo. Sí, Entonces, aquí es así. Uh -huh. Aquí sí, es así. O sea, el cristianismo y el catolicismo Ajá. en este caso, este, puta, tiene años que se modificó y, 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 y no tan, no, no, no hay que irnos tan atrás, o sea, yo, yo, yo soy católico y yo recuerdo de niño que era obligatorio ir a la iglesia los domingos. Ajá. O sea, ahora pregúntame cuántas veces voy a la iglesia los fines de semana, pues claro que no. Pero, por ejemplo, mis papás lo practicaban, o sea, a cierta edad, mis Ajá. abuelos lo practicaban, mis, o sea, de... de, de de generaciones, ¿no? Y en, de ciertas generaciones para acá, pues obviamente, como dices, o sea, la, la, la creencia o la, la religión ha ido fracasando un poco en, 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 en esas creencias porque sí. pues se han ido adaptando al mundo moderno, ¿no? Sí. Entonces, en, en, en esa corriente de pensamiento... Ya cantan en el Padre Nuestro, y antes no cantaban. <risa> el fracaso de la religión es el éxito de la sociedad moderna. El día que fracase la religión al 100%, es cuando como sociedad vamos a poder vislumbrar un poquito más esperanza en cuanto a nuestro desarrollo social, intelectual y moral. Porque ahorita estamos detenidos en ese punto donde la religión ya no dicta la moral, ya hacemos lo que nos da la gana y como se nos da la gana, pero la seguimos teniendo de adorno y al tenerla de adorno le damos bandera a otros países extremistas que tienen religiones muy ortodoxas de hacer lo suyo porque nosotros también tenemos lo nuestro de este lado. Uh -huh. Y lo único que diferencia es que nosotros nos ablandamos un poco y ellos no. Porque la, la base de nuestras creencias cristianas de este lado de Occidente es la misma, es el libro sagrado de la Biblia. Uh -huh. Y la Biblia, por más modificaciones que hayas tenido en el concilio de Sicilia y todo eso, pues en teoría sigue siendo la misma y, y sigue predicando como que los mismos sucesos y valores. Claro. En teoría, en gran parte. Entonces, esa misma Biblia que orquestó la Inquisición en su momento es la misma Biblia que está hoy en día dictando qué se puede hacer y qué no. El libro no ha cambiado. El fracaso de la humanidad, explicándolo de forma breve, no está en no haber concluido qué está bien y qué está mal. El fracaso de la humanidad es que todavía no sabemos qué hacer con la ambición del ser humano. Ok. Ajá. Porque justamente, como tú mencionabas, quizás ese dictador no sienta que está haciendo algo malo o sienta que está haciendo a largo plazo algo beneficioso. Uh -huh. Quizás lo sienta de esa manera. Entonces, el tema ya no es si es ético o si es moral o si no lo es. El tema es qué ambición está teniendo ese hombre y qué tiene a su alcance para lograrlo y cuánto va a afectar eso. Bajo ese orden de la naturaleza, vuelvo al mismo punto. Quien tiene la ambición más grande es quien sobrevive a nivel social. Claro. Es quien evoluciona a nivel social. Así como en la selección natural va sobreviviendo el más fuerte y el que se va adaptando y el que le salieron bracitos para colgarse de la rama, también en el, en el marco social se evoluciona respecto a la ambición que se tiene. 
Y por eso es el fracaso humano, porque tú no puedes controlar si una ambición va a ser beneficiosa para unos y perjudicial para otros. Ahorita que estás eh, diciendo este tema de, de los cambios, yo hace algún tiempo decidí que iba a ser es un güey feliz, eh, porque parece que no, pero la felicidad cuesta trabajo. O sea, aunque te la ponen de frente, te cuesta trabajo disfrutar pequeñeces grandes o, o, o pequeñas cosas, ¿no? A lo mejor esta conversación puede ser una grande o una pequeña, una mediana, no sé. Para mí es algo que yo decidí bien disfrutar y estar charlando contigo y, y pasarla bien, ¿no? Entonces, a su vez, eso me ha hecho a que siempre esté en constante cambio. Y la verdad es que soy muy feliz también de, de ya no ser la misma persona que soy porque trato de darme esa oportunidad de conocer nuevas cosas, eh, que antes no lo hacía, obviamente. Eh, ya no soy tan egoísta conmigo mismo de, de ching, la cagué y luego me regaño mil veces o millones. Bueno, ya, me la cagaste, pues ya. O sea, no, no, no puedes arreglarlo. Si ya la zurraste, pues ya la zurraste. Este, entonces trato de, 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 de no ser tan, tan chingativo conmigo mismo Y eso la verdad es que, bueno, por lo menos a mí me ha funcionado bastante El, el cambiar y el decir, bueno, ya me surra el pasado y, pues, ¿Qué se puede vamos, hacer? O sea, vamos a vivir aquí ahorita No, es que tú en 1984 un día, puta, pues ya ni me acuerdo, cabrón O sea, me había nacido, ¿no? O sea, pero... Seguro, pero hay gente, seguro sí sé algo, pero no seguro, había nacido. Ajá, seguro ya estaba yo de maldoso, sí. este, muy probablemente, ¿no? Pero, 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 pero hay gente que, que, que está muy amarrado como, como esas cosas de, no, es que antier me, me miraste y yo decía, puta, pues sí, güey, pero iba yo caminando, a lo mejor venía yo pensando otras cosas y probablemente ni siquiera me di cuenta que estabas, ¿no? O sea, eso pasa, o sea, eso pasa, ciego. distraídos, por eso son lentes, güey, ¿no? No los traía, ¿no? Entonces, eh, digo, nada más como, como, como tocando ese tema de, 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 de los cambios este, eh, que comentabas hace rato, que pues hoy son más notorios probablemente, este, por, por, a lo mejor por el tipo de, de cosas que hacen, o Facebook recordándote cada día así de, hace cinco años hiciste esto, y yo así, no mames, ya deja de estarme recordando cosas, o sea, déjame vivir sí. <risa> hoy y deja de estarme recordando lo que hice hace cinco años, ¿no? Eh, y este pues como tocar el tema que para mí es algo bueno el, el constante cambio a mí no me gustaría ser como la misma persona probablemente más bien no probablemente sigo teniendo sigo siendo yo sí. o sea porque pues eso no ha cambiado pero dentro de ese yo yo sé que soy un güey diferente al que era hace tres años al que era hace cinco años al que era hace diez años y hoy hago cosas completamente diferentes que jamás se me hubieran ocurrido Uh -huh. hacer este algunas cosas trato de, de, de conservar ciertas líneas este no por no por obligación y no porque una religión me lo dicte o porque no sino porque yo creo que yo soy así por naturaleza o sea con ciertas este eh, cuestiones pues sí eh, no sé si alguien más ya ha dicho esto bro pero creo que a gran escala quien venga aquí a hablarte acerca de, de, de su música, mientras más pasión haya detrás de lo que te cuente, también hay estas pinches ganas de sobrevivir, de subsistir y de salir vivo de este sistema. Güey. Y quien no tenga ese sentimiento es porque no ha entendido qué suelo está pisando. A ver, yo algo paranormal. Mira, yo nunca he visto fantasmas, nunca he escuchado cosas raras. No, no me ha pasado, aún así no niego rotundamente porque pues, hay personas en las que confío, que me han contado cosas paranormales y que confío a cierto grado que hay parte pasó? de verdad en eso y que pasó. ¿Qué ha pasado. Pero a mí personalmente no me ha pasado. Y, y, y ese es un hecho como tan presente en mi vida que incluso amigos míos me han pedido que me quede como en, en sitios que, o, o en sus casas cuando... No sé, güey, o sea, seguramente has escuchado muy común como... Ah, mi casa de pronto se embrujó. Ah, güey, ajá. Tal lugar se embrujó, alguien llevó algo, no sé Un qué pasó. Y, la chingada, y pum, se puso todo raro. Uh -huh. Entonces, el mame entre mis amigos ha estado tanto así que... Pues yo jalo de que, ah, pues yo me quedo en esa casa, me quedo a dormir ahí, les digo si ocurre algo, documento si pasa algo. Y a mí personalmente nunca me, nunca me ha tocado ¿Y cómo, cómo lo nada. documentas, güey? 
pues nada más estoy atento, güey, si pasa algo. Ajá. O sea, el, lo, la última vez que me pasó eso fue en un estudio de, fue en, en el estudio de Wet Base. En, en, con Andy, ahí grabamos lo, las cosas de los milagros. Y pues había muchos meses que se sentían cosas raras en ese estudio. Yo no las sentía, pero pues sí comentaban muchos artistas que iban, que se sentían cosas raras y principalmente en un armario donde se guardaban ciertos instrumentos. Entonces... Pues mi tarea de, de Ghostbuster fue <risa> meterme en ese armario, encerrarme como por 10, 15 minutos y pues ver si escuchaba algo, si sucedía ¿Te metiste algo. metiste al armario, güey, sí. así? Sí, y no sucedió, no sucedió nada. Y así ha pasado también cuando me quedaba en casas. Ya hasta yo mismo como que me dicen de que, ah, güey, esa casa está embrujada. O sea, no solitarias, no casas abandonadas, sino sí, espacios sí, sí, de sí, casas. Sí. Ajá, ajá. Y, sí, habitadas ajá. Pues. Y yo es no, no lo hago por reto, más bien eh, Pues es, es una característica traviesa no De querer un, como un poco retar A lo que no entiendes Retar uh -huh, a lo uh -huh. que no entiendes, o le tienes miedo o lo retas Entonces en mi caso Ha estado como que esta actitud un poco retadora De la cual pues muchas podrán Opinar que es peligrosa Pero creo que sencillamente si uno no sé, creo que si mentalmente no le das tanto espacio a, a manifestar ese tipo de cosas, es muy difícil que las consigas. Y yo te voy a poner este ejemplo, güey. Richard Dawkins es el actuar, es el, es el que actualmente lleva la bandera del ateísmo a nivel mundial. Uh -huh. Por la cantidad enorme que ha sacado de libros, hablando de, de un ateísmo moderno, que ya no tiene mucho que ver con el ateísmo de Schopenhauer, de Nietzsche, o sea, ya es algo, ya, es, algo es otro pedo, pues. Y este vato cuenta que miles de personas que están en contra de, su, de sus puntos de vista han intentado hacerle daño, güey, o sea, de que en su casa ha encontrado, no sé, Como huevos, amarres, sí. maleficios. Y si eso es en su casa, pues ahora imagínate a alguien desde su casa deseándole lo peor a Richard Dawkins, haciendo, no sé, cosas con muñecos vudú, etc, etc. Y Richard Dawkins es uno de los viejos más saludables que yo he visto en mi vida. O sea, es, un, es, un, es, es una persona mayor, súper despierta, súper enérgica. Y su opinión de eso es que, como él no le da cabida a ese tipo de pensamientos, no le da su energía y tiene todos los argumentos para desplomarlos, sean reales o no, él no, puede, él no es capaz de percibirlos. Porque dentro de su mente, con su ideología, ya hay este bloqueo. Sí, ya. Que no, no, no va a funcionar. Entonces, creo que más o menos está por ahí lo que, lo que me pasa a mí desde el lado práctico. Ya desde el lado esotérico, hay, hay amigas que están muy metidas en el tema, tres en total, que no se conocen entre sí y que me han dicho lo mismo. Me han dicho, Daniel, tú estás protegido. Tú tienes seres que están así. O sea, tú estás así con tu vida diaria y tú no los ves, pero ellos están así Y te están protegiendo de otras cosas Eso me dijo una amiga Otra amiga que me dijo exactamente lo mismo Me explicó un poco más Y me dijo Hay, hay, hay seres que se quedan en cierto limbo Hay un eco de las personas que cuando mueren Se quedan en cierto limbo Y para esos seres es muy atrayente La luz Conceptualmente la luz que emanan las personas Como la energía que emanan las personas No es como una luz pero sí son frecuencias que nosotros no podemos ver. Uh -huh. No podemos ver porque no, tenemos, no estamos dotados para ver esas frecuencias. Entonces, así como si se tratara de frecuencias infrarrojas, <coughs> perdón, me comenta esta amiga que esas frecuencias que emana el ser humano en algunas personas es mayor y en algunas personas es menor. Entonces, en quienes irradian esa frecuencia de, de una manera atómica, es muy atrayente para seres que están en un limbo, porque se alimentan de esas frecuencias para seguir en ese limbo. Y esas amigas me dicen que hay otros seres que están protegiéndome de esos otros. Entonces, ah, a nivel okay. esotérico, uh -huh. esa es la explicación que me dieron. Uh -huh. A nivel práctico, eh, yo te doy la de Richard Dawkins. Sí, de no le uh -huh. dedico tiempo a, a esas cosas. Uh -huh. y fíjate que... que Va a sonar a, a jalada, mamador, pero soy muy parecido, güey. ¿eh? Uh -huh. La neta es que, eh, o sea, pues no sé, o sea, seguro sí se escuchan ruidos, 
pero soy tan desatendido de esas cosas que así como que, ay, güey, no mames, ya tengo muchas cosas que hacer. Bye, <risa> ¿no? Y a lo mejor prefiero aprovechar ese tiempo que me toca para dormir eh, que en estar así o, o, o justamente estar pensando en los problemas de, del día, del día siguiente. Yo digo, güey, hasta yo creo que mimir es un momento para disfrutar. Entonces, güey, mimir es a mimir. Sí. Y ya, güey, o sea, te tienes también que desconectar como de, de todo, ¿no? Y justamente como ese es como mi proceso para decir, ya tengo que mimir, tengo que celular todo y muero así, o sea, roca, roca. Y luego sí escucho así como que se cayó el vez y de, oh, ay, qué flojera ir. Que se divierta. ¿no? Ajá, y ya después así, güey, el otro se cayó así como una, como el champú. Ajá. O sea, pero me paré porque se escuchó fuerte. Y como, pum, y así como, ay, no, no sé qué es eso. Por sí. el baño, así, ah, se cae el champú. Lo puse así como en su lugar y, y vaya a mi miro. O sea, pero no traté de, de buscarle uh -huh. una explicación, no sé, a lo mejor error, este, pero no le di ni el, yo creo que ni tres minutos le dediqué a eso. Uh -huh. Ni siquiera me puse a pensar el por qué se haya caído, ni nada. Simplemente, ah, bueno, se cayó, hay que levantarlo. Uh -huh. Y ya de regreso hacia el quinto sueño, ¿no? <risa> Entonces, <risa> creo que eh, eh, es un poco a lo mejor este. O, 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 o yo lo hago de una manera un poco intuitiva, sin, sin haberlo pensado tanto. Pero natamente me pasa si llego a lugares en los que no, es que. O sea, incluso aquí en este donde, donde, hemos, donde estamos grabando este podcast, muchos de los compañeros que están aquí, así juran y así, no, es que aquí, güey, no sé qué, que, o sea, ¿Y sí? ¿Sí? mueren de miedo. ¿Sí? Dicen, yo me he quedado aquí así 10, 11, 12, 1 de la mañana solo, sí, completamente solo. Jamás he visto nada, ni he escuchado nada, ni. O sea, no sé, yo creo que a lo mejor sí pasan mil cosas y yo ni atención les pongo, este, por estar concentrado en otras, este, en otras cosas o qué sé yo, pero yo, 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 afortunadamente, <risa> no ha pasado absolutamente nada, pero cuentan historias y, no, oh, es que el otro día se cayó. Yo estaba ahí, yo no vi eso, ¿no? O sea, ni escuché. <risa> ya, güey. No, yo, yo lo más cercano creo que son los viajes astrales, pero ajá. pues ya es algo de los sueños eso. Ajá, ajá, ajá. Pero pues sí, creo que a una experiencia como... Paranormal. Ajá, paranormal, sensorial, etcétera. Los viajes astrales es lo que me ha pasado. Y se siente chido. Se siente muy chido. Güey. A mí el, el, eh, la teoría confirmada que más me ha impactado es... Bueno, no, ni siquiera fue teoría porque no se tenía conocimiento de eso. Pero en 2018 se filtraron muchos documentos de Wikileaks, ¿se acuerdas de eso? Ajá. Entonces, entre los cientos de miles de documentos que ahorita se siguen todavía Ahí viendo. hallando, uh -huh. porque pues fue un chingo, güey. O sea, de aquí a que los lean todos y a que los, los, los cataloguen todos, va a tardar más, más años de lo que creemos. Pero en 2018 se encontró uno entre ya el número 100 mil y feria de, de los documentos que se encontraron que eran era un contrato de la CIA con dos viajeros astrales ah yeah. huevo a huevo uh -huh. Ajá. o sea era un contrato igual de, de, de paga para pagarle a dos viajeros astrales para que fueran a espiar cierto Ciertos, punto uh -huh. desde el plano astral y de, desde entonces que eso fue en los años 80 cuando llegó el internet y los foros chan por ahí del 2022, 2000, 2002, 2004, ya desde los primeros pasajes de los foros Chan, como Forchan, como Reddit, que llegó después y todo, ya podías leer hilos de viajeros astrales uh -huh. que decían que hay puntos de la Tierra en donde no puedes entrar en el plano astral. Porque el plano astral se supone que es exactamente igual que la Tierra y que el universo, nada más que está en un punto onírico, uh -huh. en, en un punto pues, de ensueño. Y en este mismo punto de ensueño, Tú puedes, mm, a la velocidad de la luz, moverte de un lugar a otro. Ajá. O sea, cuando ya eres un viajero astral entrenado, cosa que yo no soy, puedes ir de tu cuarto a la luna, de la luna a París, etc. Porque ya te estás moviendo en un punto onírico donde el espacio y tiempo es relativo, no existe de la misma forma y te mueves así. Entonces, hay viajeros astrales profesionales que desde los anales del internet, desde los inicios del internet, han dicho, hey, ¿quién ya pudo cruzar el Vaticano y quién ya pudo cruzar las pirámides? Y hasta ahorita, 2023, si sigues buscando esos foros y esos nuevos lugares donde hay conversación, 
por alguna razón extraña, en el plano astral puedes ir a cualquier punto, menos al, al sótano del Vaticano y adentro de las pirámides de Egipto. Muchos dicen que hay seres gigantes custodiando, que no puedes pasar, que simplemente chocas como si fueras el GTA y chocas con una pared y ya no puedes avanzar. Y, y, y eso está muy cabrón, güey, o sea... No quiero como que levantar aquí qué esconde el sótano del Vaticano o qué esconde dentro de las pirámides, pero sí está muy loco que, el F, que la CIA haya contratado a dos viajeros astrales profesionales, probablemente, como dicen algunos, para bloquear esos dos accesos. Ah, ok, yo pensé uh -huh. que era para entrar, pero no, más bien es para bloquear el acceso. Uh -huh. Ah, suena bien, ¿eh? Sí, Ajá. sí, sí. Yo fíjate que había leído de, de algunos... Eh, que decía como que ya estaba así como el OCC de la CIA o el computrabajo de la CIA, uh -huh. justo de ese tema de, 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 de astrales y justamente para hacer espías, ¿no? O sea, para traer información, para... Eh, a veces, eh, como, en, como al, al viaje astral al final no, no ocurre en un... Ahí no existe el tiempo, uh -huh. este, básicamente... También lo decían como de, güey, pues es que con estos mijos que tienen como esta habilidad, uh -huh. podemos este, saber qué es lo que va a pasar en el tiempo, porque pues aquí sí es, la, es el único lugar donde uh -huh. existe el tiempo, ¿no? Entonces, este, como para prevenir algunas cosas o ver este tipo viajeros uh -huh. al futuro, pero dentro de este plano. Entonces, está, está chingón sí, eso, bien. ¿eh? Está a, chido eso. A mí lo más loco que me han dicho va por ahí. O sea... Yo digo muchas cosas, güey, que de pronto ondean a la gente, pero es porque a mí me han dicho unas que me han dejado muy ondeado, ¿sabes? Es, es un efecto dominó, es a un huevo. efecto cadenita. Y a mí lo más ondeante que me han dicho es, Daniel, hay una versión tuya en el plano astral. Y me dejó pensando, porque yo sí tenía muchas ganas de ser un viajero astral. Yo me estaba entrenando para eso desde Ajá. los 14 años. ¿Sabes? El, el meditar antes de dormir el concentrar tu energía en la glándula pineal para en el momento antes del sueño poder desdoblar tu cuerpo. Uh -huh. Pero por algún motivo no podía viajar tanto, o sea, nada más podía salir de la casa, podía ir, entrar a... Una vez entré a la casa de un vecino que está en un tercer piso y me di cuenta que tenía muchas pinturas como desparramadas y mal hechas, como con mucho coraje, no sé si coraje o inconclusas, pero estaban... Así, nada más chorreadas. Entonces, ya tiempo después, sí me enteré que ahí vivía un pintor. Vive actualmente, uh -huh. vive actualmente. Y es, ha sido como que mi gran hazaña del plano astral. Poder ir a la casa de alguien más y confirmar que hay, hay cosas que sí están ahí. Y yo me preguntaba por qué no tenía esta capacidad de ir más allá. O sea, por qué sí me sentía listo, si sí me sentía como dispuesto porque no podía seguir avanzando, porque no podía viajar entre lugares más rápido. Y ya después una persona me dijo eso, me dijo, oye, te va a sonar muy loco lo que te estoy diciendo y puedes pensar lo que tú quieras. Me dijo, chécate el libro de muchos maestros, muchas vidas. Y hasta ahorita, ah, lo, hasta ahorita, sí, ajá, sí, hasta ahorita lo tengo todavía a la mitad, ajá. porque... Pues sí, por, por, por como me lo presentó mi amigo, sí le tuve como respetito a, a ese tema. Uh -huh. Pero me dijo, oye Dani, tú en el plano astral eres uno de los maestros a quienes mucha gente acude. Y por eso tú no puedes ir más allá, porque no puede haber dos tú. Entonces hay, hay una extrema confusión en donde en lo que a ti respecta tú o estás vivo aquí o estás vivo allá. O sea, así me dejó pues, como pensando de... ¿Quién soy yo realmente? ¿El que está aquí o el o que está en el plano astral? Y un conjunto un de... Un conjunto, un conjunto de... Porque... Eh, los que son viajeros astrales en cierto punto buscan contactar con maestros que representan como la cultura general, ¿no? Contactar con Cristo, contactar con Buda y... Simplemente son representaciones del plano onírico de estos personajes, no es que realmente estén ahí, aunque mucha gente cree que sí estén ahí. Entonces, así como hay esa representación de, de estos personajes, ahí me dijeron que hay una representación mía también, a, a, lo, a, la, a la que algunas personas han acudido. Y pues sí da un poco de... De culo. Sí, sí, claro, claro. 
como quién, quién es el verdadero Daniel. Ah, mira, esa es Ajá. una buena pregunta, ni siquiera me lo había puesto a pensar. Sí. Pero quién es el verdadero. Como la, como la película de Jet Li, ¿la has visto la del único? No, ¿qué es? Es este, son, no sé, creo que 18 realidades, o no, creo que son 25 tierras. Ajá. Y este Jet Li, dentro de la cultura japonesa, di, se dice que eh, si muere uno de tus yos, la, toda la buena suerte, la buena vibra, todo lo positivo se reparte entre los que quedan. Entonces, este... Por eso de repente dicen, es que tuviste ya tu golpe de suerte. O sea, allá es mucho, muy dado de, ah, bueno, es que se murió uh -huh. tu yo de la Tierra 49 y repartió ese buen pedo entre los que quedan. Uh -huh. Entonces este cuate, al enterarse de eso, eh, empieza a viajar dentro de realidades a matarse a sí mismo para que, para que, quede, un... para que quede el único. Nice. Ajá. Entonces este, está, muy, está, está buena, o sea... Digo, es, es, es de ficción, obviamente, este, pero el, el concepto a mí me gusta mucho de, del único. De decir, ay, güey, no mames. Y si sí, y si, si me mato a mí mismo. <risa> sí, o sea, está cagado porque hay artistas que aceptan que sus creaciones vienen del plano astral. Una de ellas es Opera Eternus. Es una. es, es alemana. Ella hace Dark Wave desde los 90. Uf. Y pues tiene un concepto muy bien definido Ella nunca toca en vivo Ha dado dos entrevistas en toda su vida Y en una de esas entrevistas Dijo claramente Que la música que ella hacía no era de ella Era de espíritus Que ella solamente la, la baja uh -huh. Con que El mensaje lo baja Y eso es lo que presenta en sus discos Pero que el crédito no es de ella Es, es de los espíritus Entonces a mí eso se me hace genial, o sea, creo que también queda muy bien con su personaje, eso por Eternus. Y yo en mi caso, pues no puedo decir eso porque, como te digo, estoy más apegado al pensamiento escéptico que al pensamiento espiritual. Pero aún así, cuando me di cuenta que el plano astral no me aceptaba, porque para mí el plano astral no está, no, no lo catalogo como algo dentro del plano espiritual, lo catalogo como algo dentro del poder de la mente, okay. el poder de cómo la mente puede proyectar cosas. Y prueba de ello son los sueños. Es una cosa impresionante, ¿no? Los sueños. Y yo cuando me resigné a que no podía ser viajero astral, lo que hice fue componer canciones dentro del plano astral. Dentro, de, dentro del de desdoblamiento. Limite. Dentro uh -huh. del desdoblamiento, nada más. Uh -huh. Y en ese desdoblamiento, así como no existe tiempo, no existe espacio, no existe el clima, no puedes sentir frío, no puedes sentir calor, tampoco hay una percepción física de cómo es que tú plasmas una idea para que no se te olvide en el plano astral simplemente la idea te baja y ya está implantada y ya se queda ahí como si lo hubieras escrito, como si hubiera sido impresa, ya está ahí, ¿por qué? porque las reglas no funcionan igual que en el mundo no onírico no onírico así como aquí yo siento frío en mis pies ahorita güey, porque se puso frío de pronto la ciudad y para plasmar esta idea necesitamos grabarlo y que quede en audio pues así funcionan las cosas aquí pero en el plano astral no es así, no es así. Eh, por, eso, por eso te lo explico, porque la idea de que se te quede una letra, una canción que viene de un plano onírico, no está tan loca si ya, si ya sabes hincapié que los sueños son así de locos, que pasan cosas que se imprimen en ti y que despiertas y que las sigues tripeando, aunque hayan sido dentro de un plano onírico y se quedan muy, muy inmersas en ti. Entonces yo muchas canciones las he bajado desde, el, desde ese plano onírico. No quiero decir plano de los sueños porque no es tal cual como soñar canciones, es más bien hacer el ejercicio del plano astral para llegar al punto onírico en el que se imprimen ideas en ti. Y yo esas ideas, de una vez que despierto, no tengo que escribirlas inmediatamente porque ya sé que están ahí. Ya sé que sí, están que ahí punto y que va, en algún va punto a salir va, va a salir. Va a fluir. Y yo cuando salen, yo sé reconocerlas. Yo sé de que, ah, ok. Esto viene de, este, de esta vez, de este desdoblamiento, de este sueño, de esta reflexión, que, que, etc. Que, que al final dicen, bueno, que hay como ciertas líneas de energía Ajá. o frecuencias, decías, este, invisibles, ¿no? Que, que esas, esas líneas no tienen un tiempo y un espacio. Un tiempo no lo tienen, por lo menos. Yo creo que un espacio sí lo tienen. Que es, por ejemplo, eh, no sé... 
pongamos el caso de, hablando de música, de Eddie Van Halen. Tipo virtuoso para la guitarra, este, por lo menos este, comercialización de, comercializó el tapping porque no lo inventó, pero sí lo comercializó. Steve Hackett. Este, <risa> pero al final del día es cuando Eddie Van Halen en esas épocas del 78, 79, estaba como loco en un concierto tocando, pero ese güey está conectado en un plano donde él sabe que tiene que tocar y a su vez esa frecuencia le cae a otro güey que está haciendo eso, otro güey que está haciendo no necesariamente en el mismo tiempo, sino digámoslo en el mismo espacio, se supone que es donde te puedes conectar con todos esos seres, ¿no? Tipo Messi conectándose con Pelé, Exacto. que son de diferentes épocas, pero al final los güeyes están muy conectados con lo suyo, Ajá. que pueden hacer ese tipo de engrane en decir... Ah, bueno, esta es la guitarra, vamos a agarrar Ajá. todo esto, ¿no? Lo que hay. Sí, no mames, o sea, las ideas, las ideas están en el aire y quien las baja es, se adueña de ellas, pero en realidad no son suyas. Que yo no creo que las, que las bajas, yo creo que tú te subes, güey. Ah, esa es buena, sí, sí. Ajá. Yo, yo, yo no que... creo que bajas la, la idea, más bien tú te subes, porque Ajá. si la bajaras todos la podríamos tener, güey. Sí, es cierto. Entonces... Yo creo que en algún punto tú subes por esa madre, ¿no? ¿Y decides subir o no tienes control sobre esa decisión? Yo creo que no tienes decisión. control. Ok. Yo creo que no tienes control. O bueno, solo que sea algo que ya llevabas buscando mucho. Uh -huh. y, 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 si, y si te fijas, sientes ese tipo de cosas. O sea, que dices, güey, este es mi momento. Uh -huh. O sea, yo creo que en ese momento es cuando tú te subes a ese... Exacto. A ese, no sé cómo, sí, <risa> cómo describirlo, güey. Es, es quien se suba. Esto nos ha pasado a muchos músicos, por ejemplo, con Los Milagros, esta banda que tengo con Wet Bass, que estamos iniciando apenas, hicimos una canción que le pusimos Los Planetas, uh -huh. y que tiene una parte en japonés que dice Komorebi Aishiteru Dokoni Imawa Doshiteru Kokoro Todakara Itsuka Itsuka Agara Entonces, es ese verso que, que escribí en japonés yo dije, ok, o sea, qué genial una canción en español que mezcle algo con el japonés y que tenga como una conexión. Y yo sentí en ese momento, salí Andy, de que, oye, güey, yo sé que nos vamos a tardar en sacar esto porque pues va, requiere su tiempo y todo el pedo, pero siento que alguien más va a sacar algo similar muy pronto. Y en efecto salió John Aguni de Bad Bunny un mes después. No mames. <risa> sí, mal. Y así nos ha pasado, o sea, increíble. Es, es algo histórico, como lo que decías del, del, del tapping. Como es que, eh, pues claro, Eddie Van Halen es el, es el animal, es la bestia conocido por, por el tapping. Pero Steve Hackett de Yes es el que tiene, el, pues sí, la medallita de tener la primera canción con, con, tapping. con tapping en la historia. Y en, es, en ese disco del 73, Steve Hackett como solista... Puedes notar mucho de lo que Pink Floyd llegó a hacer en... Claro. No en Dark Side of the Moon, sino en Wish You Were Here. Con Wish You Were Here ya en esta fase enferma del Shine On You Crazy Diamond. Ahí puedes notar mucho de algo que Steve Hackett estuvo trabajando, trabajando antes. Entonces, la idea está ahí. Y yo te apuesto que los tres, güey, están conectados a, arriba, uh -huh. ahí. Están como que te enchufan, no sé. Sí, la verdad, wey, no exacto. sabría cómo describirlo. Ajá. Eh, pero yo creo que de repente, pum, y estás ya ahí clavado y Ajá. ni siquiera te das cuenta de cómo pasan las cosas. Ajá. O sea, ni siquiera te, 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 te lo piensas, ¿no? Ajá. Simón, sí, la máquina de hacer pájaros con A, te vi entre las luces. Eso está super Shine on You Crazy Diamond y también es. O sea, no mames, está el, el, el punteo de espineta de Cementerio Club, que también es muy similar al Shine on You Crazy Diamond. Con esto vamos al que Shine On You Crazy Diamond de Pink Floyd es para mí es la es, es la cumbre de la música de los 70 uh -huh. de los 70 pues en específico y me encanta ver cómo es que esa cumbre se fue construyendo entre artistas de diferentes partes del mundo hasta que alguien realmente se subió a la, a la idea y la hizo lo más cabrón posible y en este caso esta idea de hacer una canción de 15 minutos de cuántas partes son, creo que seis Cinco, partes, seis. Seis, seis partes. Pues, güey, aunque ya estaba en el aire, aunque ya la había bajado Steve Hackett, ya la había, ya, o ya habían subido Steve Hackett y la máquina de hacer pájaros y espineta, 
al final quien la perfeccionó así a su punto cumbre fue el Wish You Were Here de claro. Pink Floyd. Ajá. Y el que hace, el que, yo digo, el que lo comercializa. Sí. ¿no? sí, o sea, también, sí. <risa> el que hace la idea comercial, porque yo te apuesto que eso llevaba siglos atrás, sí, o sea, sí, ya ándale. rondando desde los inicios de la era. Yo, 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 yo como que me imagino que empieza el mundo y se abren todos los hilos. Entonces, así de, a ver, ahora sí, mijos, ¿en qué punto se van a ir subiendo a Keilo, no? Y cada quien, porque pues es obvio, ¿no? O sea, el, el, el fin de semana, no, no me acuerdo con quién estaba platicando, y me dijo, no, dices que no nada más depende del... No nada más depende del, del juego, sino el jugador lo es todo. El juego no importa, el no, el juego importa un chingo, güey. Sí. O sea, el juego importa un chingo, claro. güey. Entonces, o sea, tú puedes, ¿de qué te sirve estar jugando básquetbol cuando lo tuyo es el fútbol? Uh -huh. O sea, y ese, muy probablemente seas bueno en el básquetbol, o sea, indudablemente a lo mejor eres un jugador virtuoso, un tipo atlético, poniendo el ejemplo del deporte. Uh -huh. Pero si lo tuyo es el fútbol, güey, o sea, importa un chingo el jugador, o sea, más allá del, 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 del juego, más, perdón, al revés, o sea, importa un chingo en qué juego estés jugando, ¿no? Uh -huh. Y saber que es, en algún punto tienes que cambiar de juego y decir, está chido este juego, uh -huh. pero mi, mi juego donde soy sobresaliente es este. Y Ajá. yo creo que ahí es donde te subes a ese pedo, donde agarras ya, ese hilo. Ya, ya ahí le, ya ahí le tú. Sí, 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 hermano. <risa> wow. Mamador. El, <risa> mamador el pensamiento, pero... <risa> pero por algo tiene que empezar. Ya luego que alguien lo refine. Exacto, 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 exacto. Sí, exacto, exacto. Pues, güey, pues, la neta, pues, así, ha estado bien chido estar aquí platicando contigo. Y no, igualmente, güey. De, de, de tema a tema, pero todos hilados. Sí, si sí, 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 sí. Yo para concluir... Te podría contar un poco de la portada del, del Magic Experience Band. Ok. Y justo regresando al tema de la ambición humana y cómo es que tenemos intrínsecamente este vacío insaciable. La portada es el espacio. Uh -huh. El espacio es así, muy probablemente no desde esa perspectiva. O sea, la, la conjunción de ideas de lo que tenemos, de lo que es el espacio, es una acumulación de imágenes, es... es ya como este radar de planetitas, soles, estrellas, pero si tú naturalmente fueras fuera de la Tierra y vieras el espacio, te encontrarías con un vacío tremendo entre astro y astro. Es como que, güey, aquí no hay nada. Veo la bola de la Tierra y a la verga. O sea, probablemente por allá hay que la pinche luna, pero güey, ves que todo está apartado y ves que en medio de todo el constante es un vacío cósmico, del que no tenemos comprensión. Porque yo esta mesa te puedo decir que mide un metro y cacho, un metro y medio. Y mi mente lo entiende. Ok, es un metro y medio, es la altura de una persona promedio. Ok, te lo capto. Pero si ya te digo 100 millones de kilómetros, ya ni siquiera lo piensas porque no, no lo dimensionas. Es como querer contar esas... Sí, las bolitas. Esos granitos de arena. Aquí puedo ver que hay como... No, ya se me fue. Ya se me fue. ¿No? Ya no. Ni siquiera dándole un cálculo así exacto, nada, nada. Entonces, la constante en el universo es el vacío. Pero desde la percepción del ser humano queremos creer que el, el universo es la portada del Magic Experience. Es como esto que está lleno de, de trascendencia, de luz, de hermosura, de maravilla, de, de esas cosas que, que contemplamos como lo inexplicable, lo que va más allá del mundo terrenal. Entonces... Al ser algo falso, pues es una, pequeña, es una pequeña burla a la búsqueda de trascender este vacío. Incluso en el universo, incluso en las cosas materiales, en, en las cosas inmateriales y en las cosas que van aunadas a la naturaleza mismo o a la naturaleza misma, intentamos verlos como parte de un todo. O sea, vamos al mar y decimos, ah, qué bonita está la playa, qué bonito está el mar. Y el, y el pinche mar es nada más un sitio así, un lugar abierto, lleno de agua, plano, pero nos maravilla. O sea, queremos creer que es algo maravilloso. Cuando el mar nada más cumple con su función de ser un ecosistema más para seres vivos. Claro. Pero nosotros como seres humanos queremos romantizar el mar. Y re relacionamos el amor con el mar, y hablamos de, de ir al mar, de besarnos en el mar. Pero eso ya nada más es una construcción de, de nosotros. Igualmente con el espacio, queremos romantizar con que el lugar estrellado, el lugar de las galaxias y de la grandeza 
y de la divinidad y ahí, y ahí es donde está Dios, está arriba. Pero eso en la práctica el espacio es vacío. Es vacío y hay una distancia enorme entre astro a astro, entre estrella y estrella, entre planeta a planeta, galaxia a galaxia. Entonces la portada del Magic Experience Band es una burla a que el ser humano intenta ver trascendencia en todo, intenta ver algo más allá en todo, cuando en realidad todo es vacío. Sí, del todo, es, todo, de nada. Es, todo es un vacío. Y pues como cierre, esa portada representa el sentimiento del vacío humano. O sea, tú ves la portada del Magic y ves lo que el ser humano busca. O sea, cuando el ser humano busca llenar un vacío, busca esa visión, busca esa visualización. El, el, el eje central de la idea de la visualización es, es muy fuerte, güey. Te voy a decir por qué. Te lo voy a explicar con una pequeña serie que se llama Monster, que es, de, es un manga de los años 80 y salió en anime en los años 90. Está en Netflix, por cierto, muy bueno. O sea, es, es una obra, es una pieza en todo su esplendor. Y Monster, no voy, a decir, no voy a decir ningún resumen ni voy a decir una sinopsis, pero hay un momento donde se entiende que el antagonista... De, de esta serie que se llama Johan Él hace el mal a otros O él está a, a coludido con personas de organizaciones malévolas Porque él en cierto punto tuvo una visión cuando, Él cuando estaba chico y estaba dentro de un lugar Que tenía la misma facultad que tenía el MK Ultra por ejemplo uh -huh. De hacer experimentos con seres humanos Segunda Guerra Mundial Vibes entonces, él en este momento, en, en, en estos experimentos, vio, o sea, en su mente lo hicieron ver una visión desoladora del planeta. Un sitio vacío, devastado, totalmente destruido, pero más que la destrucción, lo que más prevalecía en ese paisaje era el vacío. Y su hermana de este personaje, Johan, que es su hermana gemela, tienen la misma edad, Siempre ha estado curiosa de cuál es el puto paisaje que vio mi hermano. ¿Cuál es este paisaje que lo tiene tan traumatizado con hacer lo que está haciendo? ¿Por qué está tan comprometido con ese paisaje? Y, y, en, y en cierto momento de la trama, me parece que en dos ocasiones nada más, el personaje mediante tretas psicológicas hace que otros dos personajes vean mediante sus ojos el paisaje que él vio. Y a estas personas, como tienen una moral un poco más fuerte, no los corrompió, pero sí les afectó. Sí entendieron por qué alguien que ve ese paisaje termina tan afectado. Entonces, la, un solo paisaje que tengas así plasmado en tu cabeza puede ser el detonante de una ambición que vaya a favorecer o que vaya a perjudicar. Y justamente esa visión de la portada del Magic Experience es un resumen de la búsqueda de la satisfacción, es un resumen de la búsqueda del anti vacío. Y esa imagen es en resumen lo que todos buscamos cuando hacemos cosas, lo que todos buscamos cuando nos levantamos en la mañana, cuando te pones los zapatos, cuando te tomas tu café, buscas esa trascendencia. Aunque no la haya, aunque estés dudoso de ello, buscas esa, esa trascendencia, buscas que se sienta así, que uh -huh. se sienta así de lleno, que se sienta así de hermoso, y así de trascendente. Entonces, bajo ese argumento, la, una imagen, algo visual, sí puede detonar emocionalmente tus decisiones y tu psique y tu corriente de pensamiento. Y por eso es la portada de, del Magic Experience Band. Es como ese resumen de, de, la, de la ambición humana. Pues ahí está. Eh, tus redes sociales para que la banda te pueda seguir. Claro, es Daniel quien en cualquier lado y ahorita como estamos con el Magic Experience en Instagram está la cuenta de Magic Experience Band Ajá. y subimos contenido exclusivo ahí de la bandita. Ay, mamador, el mijo, ¿eh? Este, algún mensaje que le quieras decir a todos los mijos, que mijos y mijas que estuvieron claro viéndonos que sí, y escuchando. Muchas, muchas gracias por apoyar el proyecto. Esto no se arma para nada sin ustedes. Funciona porque yo hago música y ustedes conectan con ella. Y les agradezco mucho por darse el tiempo de escucharla y de darle su interpretación. Hacerlas parte de su vida es, es algo para mí, es, es increíble. Me, me, llena, me llena al punto necesario para seguir haciendo esto. Es algo que voy, entonces agradezco eso. Pues con eso cerramos, mi querido Daniel. 
Yo soy Mateo Gido, el rey del Nos podcast. Vemos. El rey. Chao.